সবাইকে স্বাগতম আজকের এপিসোডে আমরা একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব এখানে দেয়া আছে এ ট্রেন 75 মিটার লং ওভারটুক এ পারসন হু ওয়াজ ওয়াকিং এট দ্য রেট অফ 6 কিলোমিটার পার আওয়ার ইন দ্য সেম ডিরেকশন এন্ড পাস্ট হিম ইন 7 এন্ড হাফ সেকেন্ডস সাবসিকুয়েন্টলি ইট ওভারটুক এ সেকেন্ড পারসন এন্ড পাস্ট হিম ইন 3 ইন 6 এন্ড 3 বাই 4 সেকেন্ডস এট হোয়াট রেট ওয়াজ দ্য সেকেন্ড পারসন ট্রাভেলিং এখানে একটি ট্রেনের কথা বলা হচ্ছে যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে 75 মিটার এবং এই ট্রেন একজন ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সেভেন অ্যান্ড হাফ সেকেন্ড সময় ব্যক্তি ট্রেনের সাথে একই দিকে সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে গতিশীল ছিলেন পরবর্তীতে ট্রেন এখানে দ্বিতীয় একজন ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সিক্স অ্যান্ড থ্রি বাই ফোর সেকেন্ড সময়ে আমাদের দ্বিতীয় ব্যক্তির বেগ নির্ণয় করতে হবে আমরা প্রথমত এখানে প্রথম সিনারিও বিবেচনা করি প্রথম সিনারিওতে ধরা যাক এ বি এই ট্রেনটি যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে সেভেন্টি মিটার বাম দিক থেকে ডান দিকে গতিশীল রয়েছে এবং সি বিন্দুতে থাকা একজন ব্যক্তি বাম দিক থেকে ডান দিকে গতিশীল রয়েছে এবং এখানে ব্যক্তির বেগ দেয়া আছে সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার এখন আমরা ধরে নিই এখানে এখানে ট্রেনের বেগ হচ্ছে এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার এখন এখানে আপেক্ষিক বেগের কনসেপ্ট অনুসারে আমরা এখানে এই গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব। তাহলে অবশ্যই এখানে ব্যক্তি অথবা ট্রেনকে স্থির বানাতে হবে এবং যেহেতু এখানে ব্যক্তির বেগ ছোট তাই না তাহলে এই ব্যক্তিকে আমরা স্থির বানাবো ব্যক্তি এখানে বাম দিক থেকে ডান দিকে গতিশীল আছেন সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে তাহলে এই ব্যক্তির উপর আমরা ডান দিক থেকে বাম দিকে সমপরিমাণ একটি বেগ প্রয়োগ করব সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ প্রয়োগ করব ডান দিক থেকে বাম দিকে ফলে ব্যক্তি হয়ে যাবেন স্থির অনুরূপভাবে এই ট্রেনটি লক্ষ্য করা যায় বাম দিক থেকে ডান দিকে এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে গতিশীল আছে তাহলে এই ট্রেনটির উপর আমাদের সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ ডান দিক থেকে বাম দিকে ক্রিয়া করতে হবে প্রয়োগ করতে হবে তাহলে এখানে ট্রেনটির পরিবর্তিত পরিবর্তিত বা চূড়ান্ত বেগ হয়ে যাবে এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার মাইনাস সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে আমরা বলতে পারবো আমরা এই সিনারিওটিকে এখানে পরিবর্তন করলাম আমাদের এখানে এ বি এই ট্রেনটি এখন এক্স মাইনাস সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে গতিশীল রয়েছে বাম দিক থেকে ডান দিকে এবং ট্রেনের এখানে দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত রয়েছে সেভেন্টি ফাইভ মিটার সি বিন্দুতে একজন ব্যক্তি রয়েছেন কিন্তু ব্যক্তি এখানে রয়েছেন স্থির কারেক্ট এবং উপরের সিনারিওটি এবং নিচের সিনারিওটি কিন্তু এখানে অনুরূপ কারেক্ট সমতুল্য এখন লক্ষ্য করা যাক এই ট্রেনটি এই ব্যক্তিকে অতিক্রম করবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কখন এই ট্রেনটি এই ব্যক্তিকে অতিক্রম করবে যখন এখানে ট্রেনটির সর্বশেষ বিন্দু বা প্রান্ত বিন্দু এ সি বিন্দুর উপর আপতিত হবে অর্থাৎ যখন এ বিন্দু এবং সি বিন্দু আপতিত হবে তখনই কিন্তু এখানে ট্রেন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করবে তাহলে এই ট্রেনটিকে কিন্তু তার দৈর্ঘ্যের সমান পরিমাণ দৈর্ঘ্য এখানে অতিক্রম করতে হচ্ছে তাই না কারেক্ট তাহলে আমরা এখানে বলতে পারবো যে প্রথম সিনারিওতে লক্ষ্য করা যায় স্মরণ এস ইকুয়াল টু ভি বেগ ভি ইন্টু সময়টি বা আমরা বলতে পারবো এখানে স্মরণের মান কত এখানে স্মরণের মান হচ্ছে সেভেন্টি মিটার এখানে বেগের মান কত এখানে বেগের মান হচ্ছে এক্স মাইনাস সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার ইকুয়াল আমরা লিখতে পারবো এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই এইটিন মিটার পার সেকেন্ড কারেক্ট তাহলে আমরা বলবো এখানে ভি ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই এইটিন মিটার পার সেকেন্ড ইন্টু এখানে সময়ের মান কত এখানে সময়ের মান হচ্ছে সেভেন অ্যান্ড হাফ সেকেন্ড কারেক্ট সেভেন অ্যান্ড হাফ সেকেন্ড আমরা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড লিখতে পারি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড লিখতে পারি বা আমরা সিম্পলি এখানে বলতে পারবো সেভেন্টি ফাইভ মিটার ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আমরা সামনে ক্যালকুলেটার নিয়ে এসে আমরা ফাইভকে গুণ করব সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে আমরা পাচ্ছি কত থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আমরা পাচ্ছি থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই এইটিন মিটার পার সেকেন্ড ইন্টু সেকেন্ড হয়ে যাবে মিটার বা আমরা সিম্পলি এখানে বলতে পারবো লক্ষ্য করা যাক এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু এইটিন সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু এইটিন ডিভাইডেড বাই থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আমরা এই সমীকরণের উভয় দিক থেকে মিটার এককটি কেটে দিয়েছে এখানে আচ্ছা এই এটা সমাধান করার জন্য আমরা সামনে ক্যালকুলেটার নিয়ে আসি আমরা সেভেন্টি ফাইভকে গুণ করবো এখানে এইটিন দিয়ে তারপরে এখানে আমরা ভাগ করবো সিম্পলি থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে আমরা কত পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি থার্টি সিক্স তাহলে আমরা বলতে পারবো এক্স ইকুয়াল টু সিক্স প্লাস থার্টি সিক্স অর্থাৎ ফোর্টি টু তাহলে আমরা দেখছি যেখানে এক্সের মান হচ্ছে ফোর্টি টু
correct? 42 km per hour. এখন আমরা দ্বিতীয় সিনারিওতে এখানে কিন্তু ট্রেনের বেগ জানি লক্ষ্য করা যাক ট্রেনের বেগ হচ্ছে 42 km per hour 42 km per hour এবং এখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তির বেগ আমরা জানি না আমরা ধরে নেই ব্যক্তির বেগ হচ্ছে x km per hour करेक्ट এখন এই ট্রেনটি লক্ষ্য করা যাক আমাদের এই ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছে 6 and 3 by 4 সেকেন্ড সময়ে আমাদের এখানে ব্যক্তির বেগ নির্ণয় করতে হবে আমরা এখানে বিবেচনা করতে পারি যে ব্যক্তির বেগ কিন্তু ক্ষুদ্রতর তাই না তাই না তাহলে আমাদের এখানে এই ব্যক্তিকে স্থির বানাতে হবে এবং ব্যক্তিকে স্থির বানাবো আমরা কি করে ব্যক্তি যে দিকে গতিশীল রয়েছে লক্ষ্য করা যাক তার বিপরীত দিকে সমপরিমাণ একটি বেগ এখানে প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ ব্যক্তি এখানে গতিশীল রয়েছে লক্ষ্য করা যাক বাম দিক থেকে ডান দিকে এবং আমরা ধরে নিয়েছি যে ব্যক্তির বেগ হচ্ছে এখানে এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে আমাদের এই ব্যক্তির উপর ডান দিক থেকে বাম দিকে এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার মানে সমপরিমাণ এখানে বেগ প্রয়োগ করতে হবে তাহলে কিন্তু ব্যক্তি এখানে স্থির হয়ে যাবে আবার এখানে এ বি এই ট্রেনটি বাম দিক থেকে ডান দিকে ফোর্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে গতিশীল রয়েছে এই ট্রেনটির উপরও আমরা ডান দিক থেকে বাম দিকে এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ প্রয়োগ করব তাহলে এই ট্রেনটির চূড়ান্ত বেগ কত হবে ফোর্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার মাইনাস এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে আমরা এখানে একটি নতুন সিনারিও পাচ্ছি লক্ষ্য করা যাক এই নতুন সিনারিওতে আমাদের এ বি এই ট্রেনটির বেগ কত ফোর্টি টু মাইনাস এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার ফোর্টি টু মাইনাস এক্স ফোর্টি টু মাইনাস এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার এবং এখানে এই ট্রেনটির দৈর্ঘ্য কিন্তু একই রয়েছে অর্থাৎ সেভেন্টি মিটার এখন সি বিন্দুতে থাকা এখানে ব্যক্তি কিন্তু রয়েছেন স্থির তাই না তাহলে এই এবি ট্রেনটি এখন এই ব্যক্তিকে কখন সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করবে খুবই সিম্পল যখন ট্রেনটির শেষ বিন্দু যখন ট্রেনটির শেষ বিন্দু এ সি বিন্দুর উপর আপতিত হবে অর্থাৎ এ বিন্দু এবং সি বিন্দু যখন আপতিত হবে তখন এখানে এবি ট্রেনটি এবি ট্রেনটি সি বিন্দুতে থাকা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে যাবে তাহলে এখানে ট্রেনটিকে কিন্তু এবি পরিমাণ দৈর্ঘ্য নিজের দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে হবে তার সময় লাগবে সিক্স অ্যান্ড থ্রি বাই ফোর সেকেন্ড সময় কারেক্ট তাহলে আমরা এখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারব সরণ এস ইকাল টু বি বেগ ভি ইন্টু সময় টি কারেক্ট সরণ এস ইকাল টু বেগ ভি ইন্টু সময় টি এবং এখানে স্বর্ণের মান কত খুবই সিম্পল স্বর্ণের মান হচ্ছে এখানে সেভেন্টি ফাইভ কিলোমিটার সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ মিটার এখানে স্বর্ণের মান হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ মিটার এখানে বেগের মান কত ফোর্টি টু মাইনাস এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার ইকাল টু আমরা লিখতে পারব ফোর্টি টু মাইনাস এক্স ইন্টু ফাইভ বাই এইটিন মিটার পার সেকেন্ড কারেক্ট ভি ইকালটা আমরা লিখতে পারবো ফোর্টি টু মাইনাস এক্স ফোর্টি টু মাইনাস এক্স ইন্টু ফাইভ বাই এইটিন মিটার পার সেকেন্ড এবং এখানে সময়ের মান কত খুবই সিম্পল থ্রি সিক্স অ্যান্ড থ্রি থ্রি বাই ফোর সেকেন্ড সিক্স অ্যান্ড থ্রি বাই থ্রি বাই ফোর সেকেন্ড আমরা লিখতে পারবো সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সেকেন্ড কারেক্ট সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সেকেন্ড বা আমরা সিম্পলি এখানে বলতে পারছি লক্ষ্য করা যায় সেভেন্টি ফাইভ মিটার ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টু সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফাইভ ইন্টু সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইকুয়াল আমরা কত পাচ্ছি থার্টি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থার্টি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু ফোর্টি টু মাইনাস এক্স ইন্টু ফোর্টি টু মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই এইটিন মিটার পার সেকেন্ড ইন্টু সেকেন্ড হয়ে যাবে সিম্পলি মিটার কারেক্ট বা আমরা এখানে বলতে পারবো ফোর্টি টু মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু এইটিন সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু এইটিন ডিভাইডেড বাই থার্টি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং এটা সমাধান করার জন্য আমরা সামনে ক্যালকুলেটার নিয়ে আসবো লক্ষ্য করা যাক আমাদের এখানে সেভেন্টি ফাইভকে গুণ করতে হচ্ছে এইটিন দিয়ে এরপর এখানে আমাদের ভাগ করতে হচ্ছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দিয়ে আমরা এখানে পাচ্ছি ফোর্টি তাহলে আমরা দেখছি যে ফোর্টি টু মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ফোর্টি বা আমরা বলতে পারবো এক্স ইকুয়াল টু টু কারেক্ট তাহলে আমরা বলবো এখানে দ্বিতীয় সিনারিওতে ব্যক্তির বেগ ছিল টু কিলোমিটার পার আওয়ার কারেক্ট দ্বিতীয় সিনারিওতে আমাদের এখানে ব্যক্তির বেগ ছিল টু কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এটাই কিন্তু হবে আমাদের অ্যান্সার 